ভারতের রাজ্যগুলোর প্রত্যেকটিতে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর প্রত্যেকটিতে একজন করে চিফ সেক্রেটারি রয়েছেন বাংলাতে চিফ সেক্রেটারি কথাটির অর্থ হলো মুখ্য সচিব রাজ্যগুলোতে রাজ্য চালানোর জন্য যেমন একদিকে রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ চিফ মিনিস্টার নিযুক্ত হন তেমনি অন্যদিকে প্রশাসনিক প্রতিনিধি হিসেবে চিফ সেক্রেটারি নিযুক্ত হন ভারতের রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে চিফ সেক্রেটারির পদটি হলো সিভিল সার্ভিসের সব থেকে উঁচু পথ তাছাড়া এই পথটি ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের একটি ক্যাডার পথ মূলত ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অধীনে থাকা অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিটি ভারতের রাজ্যগুলো চিফ সেক্রেটারি নিয়োগ করে একজন চিফ সেক্রেটারি সাধারণত একজন উচ্চপদস্থ আইএএস অফিসার হয়ে থাকেন তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অধীনে থাকা অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিটি চিফ সেক্রেটারি নিয়োগ করলেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি তাকে চিফ সেক্রেটারি হওয়ার অনুমোদন না দেয় তবে তিনি চিফ সেক্রেটারি হতে পারেন না একজন চিফ সেক্রেটারির মাসিক বেতন হলো আড়াই লাখ টাকা অর্থাৎ তার বার্ষিক স্যালারি হলো তিরিশ লাখ টাকা চিফ সেক্রেটারি অনেক রকম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন তিনি মূলত মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশাসনিক সব বিষয়ের উপর পরামর্শ দান করেন রাজ্যের অন্য সব মন্ত্রীরা যেসব প্রস্তাব উত্থাপন করেন সেই সব প্রস্তাবের বাস্তবায়নের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি পরামর্শ দিয়ে থাকেন তিনি চিফ মিনিস্টার এবং অন্য সব সেক্রেটারি মাঝখানে একটা সংযোগ স্থাপন করেন তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভার সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেন কারণ তিনি হলেন রাজ্য মন্ত্রিসভার সচিবালয়ের প্রধান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার তিনি রাজ্যের মন্ত্রিসভার মিটিংয়ের এজেন্ডা তৈরি করেন এবং মিটিংয়ের অগ্রগতির ব্যাপারে তত্ত্ব সঞ্চয় করেন রাজ্যের মন্ত্রিসভার মিটিংয়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেই সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন কখনো কখনো মন্ত্রিপরিষদ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর চিফ সেক্রেটারি নিজস্ব মতামত জানানোর জন্য বলা হয় এক্ষেত্রে চিফ সেক্রেটারি তার মতামত দিলে মন্ত্রিপরিষদ সেই মতামতের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাজ্যের অভ্যন্তরে সিভিল সার্ভিসের প্রধান হলেন চিফ সেক্রেটারি সিনিয়র সিভিল সার্ভেন্টদের প্রমোশন পরিবর্তন এবং নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় সহকারে সিভিল সার্ভিসের অন্য সব বিষয়গুলো চিফ সেক্রেটারির কাছে যায় এবং তিনি এইসব বিষয় তদারকি করেন এছাড়াও তিনি অন্যান্য আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন চিফ সেক্রেটারি হতে চাইলে সর্বপ্রথমে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করতে হবে এবং এরপর ইউপিএসসি অর্থাৎ ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আয়োজিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করতে হবে এইভাবে একজন আইএএস অফিসার হতে হবে তারপর ভালো কাজের রেকর্ড তৈরি করতে পারলে প্রমোশনের মাধ্যমে চিফ সেক্রেটারি হওয়া যায় আমাদের চ্যানেলের পরবর্তী নতুন নতুন ভিডিওগুলো দেখতে চাইলে নিচের লাল রঙের সাবস্ক্রাইব লেখাটির উপর টাচ করুন এবং একটু পরে যে বেল আইকনটি আসবে সেই বেল আইকনের উপর টাচ করে অল নোটিফিকেশনের উপর টাচ করুন